Hồi ức lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Đội hình của sư đoàn được bố trí Sư đoàn bộ nằm ở trung tâm Cũng là trung tâm thị xã Cô Công Xung quanh sư đoàn bộ Có tiểu đoàn pháo binh Tiểu đoàn thiết giáp Tiểu đoàn hậu cần Vận tải Tiểu đoàn quân y Các phòng ban của sư đoàn Các đơn vị trên lại được bảo vệ vòng ngoài Là tiểu đoàn trinh sát Tiểu đoàn trinh sát đóng cách sư đoàn bộ Trên dưới 1 km Các trung đoàn trực thuộc sư đoàn Đóng quân theo yêu cầu trong công tác tác chiến Nhưng trên cơ sở khi cần thiết Phải ứng cứu được nhau Sư đoàn phải đảm nhiệm Toàn bộ tỉnh Cô Công Và một phần tỉnh Pô Sát Thường các trung đoàn đóng quân Cách sư đoàn bộ Từ 15 đến 20 km Có khi trên 30 km Đại đội tôi đóng quân Nằm ở phía tây sư đoàn bộ Các trung đội cách nhau 150 đến 200 m Toàn tiểu đoàn tạo thành Một vành đai bảo vệ sư đoàn bộ Dân Campuchia trở về thị trấn ngày một nhiều hơn Khi chúng tôi hỏi, họ cho biết Trại tập trung của bọn Pol Pot bên đất Thái Lan Quản lý dân không chặt như trước Nhân có cơ hội đó, họ trốn về quê cũ Đa số người dân khi về nơi đây Chỉ có hai bàn tay trắng Ngoài bộ quần áo rách dưới Có ít giấu được vài chỉ vàng Họ hỏi chúng tôi để đổi gạo Chúng tôi hỏi, đổi ra sao? Họ nói Đổi một chỉ vàng lấy ba lon gạo Chúng tôi cười nói Bộ đội Việt Nam không có gạo để đổi Trước những khó khăn của người dân khi trở về Sư đoàn chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tập trung lại Làm nhà, sửa chữa, chữa bệnh cho nhân dân Tiết kiệm khẩu phần ăn của đơn vị Để giúp dân chống đói Trong thời gian này Tôi học tiếng của bạn rất nhanh Nhờ vào giao tiếp hàng ngày Tôi là người chịu khó học nên vốn tiếng khơ me cũng khá khá Khi đơn vị tôi ở đây Những lúc rảnh rỗi Tôi cùng mấy thằng trong trung đội Hay sách súng la cà Đi vào nhà dân để chơi Tôi kiêm y tá trung đội Được y sĩ tiểu đoàn Phát cho một cái túi vải quân y Để đựng thuốc, bông băng, dụng cụ y tế Cái túi có chữ thập ở giữa Báo hiệu với mọi người rằng Đây là y tá Cơ số thuốc do quân y tiểu đoàn phát xuống đại đội Đại đội phát xuống các trung đội Lúc đó chủ yếu là thuốc sốt rét Có cả thuốc uống và thuốc tiêm Thuốc tiền gây mê cũng có Morphin, Novacin loại 5ml Mỗi loại vài chục ống Cùng một số loại thuốc trợ sức và bông băng gạc Tất cả cũng đầy một túi Nhưng chủ yếu là bông băng Khi vào nhà dân chơi Tôi đeo túi này Và đương nhiên luôn được trao đổi Bằng các loại sản vật mà họ săn bắn được trong rừng Khi thì con thỏ Lúc con gà, con trồn, mật ong Nói tóm lại Nhờ có bảo bối, túi thuốc quân y Nên lâu lâu trung đội có bữa ăn tươi Một hôm Đơn vị được nghỉ đi truy quét Tôi, thằng Hải, thằng Huy, thằng Trung Rủ nhau đi cải thiện Thằng Trung thì mới được bổ sung vào đơn vị Lính An Giang Nên nói gì cũng nghe Đi đâu tôi thường cho nó đi theo sau này tôi lấy nó đi trong nhóm trinh sát sang bên đất Thái Từ khi bị lạc nhau Tôi không biết sau trận đó Nó còn hay mất Rất tiếc tôi chỉ biết nó ở tỉnh An Giang Mà không biết nó ở huyện nào, xã nào Đang đi, nghe tiếng gọi Pupet, Pupet Tức là chú y tá, chú y tá ơi Tiếng gọi như van xin Chúng tôi dừng lại Thấy một người phụ nữ chừng 35 đến 36 tuổi, dáng người gầy gò, tóc quan tít, nước da đen nhẹm, vận bộ quần áo rách dưới đang tiến lại. Khi đến gần chúng tôi, hai tay chị chắp lại, đưa ra phía trước trong hơi thở hồn hển. Khi người dân Campuchia chắp hai tay giơ lên trước mặt người khác, đó là thể hiện sự tôn trọng và cầu xin. Rồi chị nói, Pupet ơi, cứu con tôi. Xin cứu con tôi, nó bị bệnh nặng lắm Tôi hỏi, nhà chị ở đâu? Dẫn chúng tôi đi Chị đi trước, chúng tôi đi theo sau Ôi cái dáng siêu vẹo của chị Làm tôi chạnh lòng 
nhớ đến mẹ tôi thuở nào Mẹ suốt một đời làm lũ Nuôi bảy anh em tôi ăn học Cũng vào những ngày này của mùa này Giữa cái lạnh như kim châm và da thịt Mờ sáng mẹ tôi đã phải tranh thủ Đi cắt gánh cỏ cho bò Làm sao để kịp giờ ra đồng Cùng với bà con trong hợp tác xã Mùa đông lạnh Làm gì có nhiều cỏ để mẹ cắt cho nhanh Rồi đến những ngày tháng 2, tháng 3 Là những ngày giáp hạt Mẹ với gánh bầu trên vai Chiếc đòn gánh oằn cong Đôi chân trần bám đất Gánh lên chợ tỉnh Xa nhà 5 đến 6 km Chưa về trong chiếc thúng Có vài chiếc bánh đa Gần trưa tất cả anh em tôi Đều ngóng mẹ về Mới thấy mẹ ở đầu ngõ Cùng chạy ào ra rồi kêu lên Mẹ về, mẹ về Mẹ cầm mấy cái bánh đa Đưa cho tôi chia phần cho các em Tôi đang chìm trong suy nghĩ Thì nghe giọng nói của chị Nhà tôi đây các chú ơi Tôi đưa mắt nhìn về phía trước Một cái nhà Đúng ra là một túp lều không hơn không kém Được dựng sau một cây xoài dại Tôi nói Mấy thằng ở bên ngoài Để tao và xem sao Khi chị đi vào Tôi lách vào theo Vì túp lều làm cửa ra vào quá nhỏ Vào bên trong Nhìn thấy hai đứa nhỏ Đứa con trai chừng 10 tuổi Và đứa em gái chừng 7 tuổi Cả hai gầy dơ xương Đang nằm trên chiếc sạp Làm bằng cây nhỏ Trên trải lá cây Khi thấy tôi vào Nó đưa đôi mắt mệt mỏi Ngơ ngác nhìn Rồi nhắm lại Chị chủ nhà nói Hai đứa bị sốt cả tuần nay Chị đã lấy lá rừng nấu nước cho nó uống Nhưng bệnh tình không hết Tôi cúi xuống Đưa tay kiểm tra thân thể chúng Đứa nào cũng nóng hầm hập Lấy nhiệt kế ra đo Cả hai đều trên 40 độ Tôi nói với chị là đi đun nước Làm vệ sinh kim tiêm Tiêm thuốc trợ sức cho cháu Sau đó cho uống thuốc sốt rét Vì theo mô tả của chị Triệu chứng sốt rét rất điển hình Cả hai đứa đều trải qua ba giai đoạn Nóng, lạnh, ra mồ hôi Nhưng trước khi uống thuốc Phải cho bọn trẻ ăn gì đó Đưa mắt nhìn xung quanh túp lều Cả trong lẫn ngoài Tôi không thấy một vật gì có giá trị Ngoài con gà mẹ đang kêu tục tục Bới mồi cho bầy gà con Tôi nói với chị Trước khi uống thuốc Chị nấu cháo cho hai cháu ăn Chị nhìn tôi có vẻ e ngại rồi nói Nhà hết gạo từ lâu rồi Cả nửa tháng nay Chị vào rừng đào củ mài Để về ăn thay cơm Tôi bảo thằng Hải Thằng Trung Về ngay đơn vị Nói anh nuôi cho xin ít gạo Ít mắm muối, cá khô Nhớ lục trong ba lô của tao Còn một ít đường và hộp sữa Mới được phát mấy bữa trước Chưa ăn hết, đem về đây Nước đã đun sôi Tôi lấy bơm tiêm, vệ sinh sát trùng Rồi tiêm cho mỗi đứa Một ống camphorna, một ống B1 Chắc từ nhỏ đến bây giờ Hai đứa này khi đau bệnh Không được dùng thuốc Vì khi tiêm thuốc xong Vài phút sau thấy chúng linh hoạt hẳn lên Chờ hơn 20 phút Thấy trên tay cả hai thằng Hải, Trung Đồ đạc lình kỉnh Chả là đợt vừa rồi Chúng tôi đi truy quét vào ngay cứ của bọn Pốt Bọn Pốt bất ngờ tháo chạy Chẳng kịp mang theo thứ gì Mấy thằng kỹ tính Nhặt cả nồi niêu song chảo mang về Ấy vậy mà giờ lại thật hữu ích Vừa thấy tôi Thằng Trung nhanh nhỏ lên tiếng Em về trung đội kể lại chuyện Chị Khơ Me xin cứu hai đứa con nhỏ Đang bị bệnh Và thuật lại hoàn cảnh của chị Nghe em kể xong Chúng nó nhao nhao Đứa thì lục ba lô Kiếm xem có gì cho Đứa thì kiếm túi đựng gạo Thằng Hưng nhập ngũ cùng đợt với nó Bắt em đem cả nồi nấu cơm Với cái siêu đun nước Nó dơ lên Tay dính đầy muội đen Rồi nhe răng cười Trông thật đáng yêu Chúng tôi chào lại tất cả Những gì anh em trong trung đội đóng góp Kể cũng khá khá Khoảng 4 cân gạo 3 hộp sữa Chừng 2 cân đường cát một bịch nước tương, một bịch muối, ít cá khô. Chừng này là đem ra đổi vàng, ít nhất cũng được 6 đến 7 chỉ. Khi pha sữa cho hai đứa uống xong, tôi cho chúng uống thuốc, rồi đưa thuốc cho chị chủ nhà và hướng dẫn cách dùng. Chúng tôi ra về trong tiếng cảm ơn không ngừng của chị. Trên đường về, thằng Hải nói lớn, xui thật, hôm nay đi không được gì, còn lỗ vốn. Nó nói là nói thế, Chứ tâm nó không phải thế Tôi cười nói 
Thế mày không nghe các cụ xưa chả nói Cứu một người bị nạn Còn hơn đọc bảy cuốn kinh à Quân đội mình sang đây làm nhiệm vụ quốc tế Cứu dân tộc Campuchia Khỏi họa diệt chủng Ngoài việc đó ra Còn phải cứu đói, cứu bệnh chứ Hơn một tháng trước Các cán bộ sư đoàn chả không lên dây cót Cho bọn mình là gì Tất cả im lặng trở về đơn vị Nhưng trong lòng ai cũng thấy vui Tôi nhớ trong kinh Phật Có một câu Đại ý là Muốn tâm hồn thanh thản Thì hãy làm việc thiện Và câu nói trên Theo tôi hoàn toàn đúng Vì sau này Cả đến bây giờ Mỗi lần tôi giúp một ai đó Trong công việc gì chính đáng Tôi cảm thấy rất vui Mỗi ngày tôi và thằng Trung Đều tranh thủ ghé thăm hai thằng bé Tôi cho nó uống thuốc sốt rét bao vây Vì có rất nhiều chủng ký sinh trùng Trong sốt rét Một loại thuốc sốt rét chỉ đặc trị một loại ký sinh trùng Nhưng rất may mắn Nó uống đúng thuốc Kèm với thuốc trợ sức mỗi lần tôi đến thăm Chỉ sau vài ngày Hai đứa hoàn toàn khỏi bệnh Mỗi lần thấy tôi đến Hai đứa vui lắm Và tôi không quên mang cho nó Lúc thì gói mì, lúc thì con tôm Khi thì phong lương khô Xin của anh em trong trung đội Thấy cảnh mẹ quá con côi Tôi về bàn với anh Long trung đội trưởng Tập trung anh em chặt cây, dựng cái nhà tạm cho mẹ con chị ta. Anh Tường là trung đội trưởng, bị thương do đạp mìn khi đi truy quét. Tiểu đoàn điều anh Long từ đại đội 2 sang thay đã được 2 tháng. Anh Long báo cáo đại đội và ngay ngày hôm sau, hơn chục đứa chúng tôi vào nhà dân mượn dao, dựa, búa đi chặt cây. Cây chẳng phải chặt đâu xa, cứ những cây nào bằng bắp đùi trở xuống xung quanh nhà chị. Là chúng tôi phàng ngã Đội thợ bất đắc dĩ Làm cũng nhanh giả phết Chúng tôi làm nhà theo kiểu dân Bắc Sáu cây cột có chiều cao bằng nhau Được chôn theo từng cặp Mỗi cặp cách nhau 2 đến 5 mét Chiều rộng trong từng cặp là 4 mét Chôn hai cây cột cao hơn 1,5 mét So với sáu cây cột kia Ở giữa hai đầu Gác một cây ngang từ cây cột này Sang cột kia Các cặp cột, cây cột được liên kết với nhau bằng những cây nhỏ hơn cột chính. Từ các cặp cột hai bên, đưa những cây nhỏ hơn lên cây ngang, hình thành khung nhà, sau đó tùy ý mà bố trí cho khung nhà vững chắc. Xong khung nhà chính, còn thiếu cửa ra vào. Chặt thêm một ít cây cao khoảng 1,8 mét, chôn sát với một cây gần giữa nhà, kiếm cây đà ngang chừng 1 mét gác lên, một ít cây que ngang dọc, thế là có cánh cửa. Cây rừng thì không thiếu, thích thì cứ đưa vào Tất cả được sử dụng bằng đinh Đinh phải lên chốt xin đơn vị bạn Vì trên đó khi bốt chiếm được công sự của ta Không biết chúng làm gì mà đem theo đủ thứ các loại Trong đó có cưa, đục, đinh nhỏ, đinh to Khung nhà đã xong, còn vận dụng lợp nhà Ngày hôm sau chúng tôi chặt cỏ chanh Đúng ra là đi cắt cỏ chanh Nhưng dân ở đây không có liềm hái Thế là chúng tôi dùng những gì có thể phát chặt ngang gốc. Sau đó gom lại, được cái cỏ chanh ở đây mọc cao hơn cả đầu người, nên công việc cũng nhanh chóng. Thằng chặt cỏ, thằng kiếm tre trúc nẹp cỏ chanh, đến chiều thì cái nhà đã lập xong. Chúng tôi không quên làm thêm cho hai mẹ con hai chiếc giường bằng tre trúc ghép lại. Mọi người đứng ngắm nhìn công trình thế kỷ của những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng được đào tạo từ lò trường trung học, cao đẳng, đại học quân đội ra. Lòng thấy rộn ràng vui, mặc dù các cây cột nhà đòn tay xui mẻ, vỏ lột còn chưa sạch, tranh lợp cũng chẳng thẳng hàng. Nhưng so với túp lều khi trước thì quả là một ngôi nhà lý tưởng cho mẹ con của chị. Trung đội ra về trong tiếng Okun con top Việt Nam Cảm ơn bộ đội Việt Nam Với hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của chị Khi tôi còn ở đây Thỉnh thoảng tôi cùng anh em trung đội Ghé thăm mẹ con chị Và không quên mang theo ít lương thực Nhu yếu phẩm của anh em gom lại Cho hai đứa nhỏ Giờ đây Mỗi khi nhớ lại những hình ảnh đó Trong tôi lại dâng trào Những cảm xúc khó tả đó là cảm giác căm thù sự tàn bạo dã man của bọn Pol Pot, những kẻ đang tâm sát hại ngay cả đồng bào của mình.
khiến cho họ sống mà không bằng chết. Đó còn là cảm giác tự hào, sự thanh thản trong tâm hồn vì mình đã từng là người lính tham gia cùng quân tình nguyện Việt Nam, đã làm những việc có ích giúp đỡ cho những người dân Campuchia vô tội và giúp cho đất nước Campuchia được hồi sinh thoát khỏi bàn tay vấy máu của bọn khát máu. Bọn Pol Pot tập trung kéo đến đánh ta, chủ yếu từ khu vực giáp danh đất giữa Campuchia, Thái Lan. Khi bị ta phản công, truy kích, chúng lại rút sâu vào đất Thái với phương châm của ta, phải tiêu diệt tận gốc xào huyệt của chúng. Trong thời gian này, các đơn vị trinh sát liên tục luồn sâu, kể cả vào đất Thái Lan để nắm tình hình của chúng. Khi tổ chức luồn sâu, trông chúng tôi không khác gì dân Campuchia là mấy Cũng bận quần áo như dân cam Cũng khăn khả ma, quấn trên đầu Tóc tai không cắt, bơm sờm Lâu ngày trong rừng, phơi sương, phơi nắng Nước da đen thui Chỉ mỗi tiếng nói khi phát âm lơ lớ như Việt Kiều Campuchia Có một chuyện tôi không thể không kể lại Vì nghe có vẻ ly kỳ, khó tin nhưng là sự thật Anh Mùi Cùng tiểu đoàn trinh sát sư 4 Quê tỉnh Hải Hưng Nhập ngũ năm 1977 Giữ chức tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát Vào khoảng trung tuần tháng 10 Năm 1980 Anh chỉ huy tiểu đội Gồm tiểu đội phó Cùng hai chiến sĩ Luôn sâu vào căn cứ địch Để nắm tình hình Trên đường đi Bị trúng ổ phục kích của bọn Pốt Toàn tiểu đội bị trúng bắn chết Duy chỉ có mình anh sống sót Bọn chúng bắt sống được anh Chúng không giết anh ngay Mà trói tay dẫn đi Có lẽ trước khi giết Chúng dẫn anh về cứ Để khai thác tư liệu Theo anh kể lại Chúng có bốn thằng Khoảng hơn bốn giờ chiều Trong rừng trời đã sâm sẩm Do ánh nắng chiều bị che khuất Bởi bóng cây Đang đi Một thằng phát hiện ra tổ ong mật trên cây Do mùi thơm tiết ra Chúng xúm lại và trong giây lát quên mất sự có mặt của anh Anh nghĩ nó không giết mình trước cũng giết mình sau Tốt nhất là làm sao để chúng bắn mình chết mà không bị hành hình theo kiểu thời Trung Cổ Trong lúc chúng không để ý, hai tay anh cò duỗi tới lui Anh đã nới lỏng được dây chói và nhắm hướng rừng chạy vào Nghe tiếng động, bọn chúng sực nhớ tới anh Rồi rượt và thi nhau đuổi theo Nhờ có rừng với sự cộng hưởng của ánh nắng tàn cuối ngày Mà anh may mắn thoát chết Hơn một ngày sau Anh tìm về được đơn vị Khi hai tay vẫn còn dây chói Cuối tháng 12 năm 1980 Đại đội phân công cho tôi dẫn nửa trung đội Luôn sâu nhằm nắm tình hình của địch Thời gian đi 4 đến 6 ngày rồi quay về Từ đơn vị cắt đường chim bay đến địa điểm cần đến Tính trên bản đồ là 32 cây số Đi đường vòng là trên 50 cây số Là khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Cô Công và Pô Sát Tôi lấy 7 đồng chí Trong đó có hai lính mới Cùng tôi đi làm nhiệm vụ Trung đội trưởng ở lại Trang bị lên đường của mỗi người Là một ba lô đựng quân tư trang Gạo sấy, mấy phong lương khô Đủ dùng trong một tuần Thêm chiếc xanh tuya thắt ngang hông mang liệu đạn Giao lê, bình tông đựng nước Tôi dùng K54 Mượn của trung đội trưởng Chiến lệ phẩm thu được trong một trận đánh Giấu không báo cho cán bộ thiểu đoàn biết Còn lại Một người giữ Một người giữ khẩu M79 Với bao đạn đầy đủ Sáu người mang súng AK bán gấp Mỗi khẩu 300 viên đạn Một thứ không thể thiếu Đó là bản đồ, la bàn, giấy viết Trước khi đi Mọi người được quán triệt Nhiệm vụ chính là nắm tình hình địch Gặp địch là phải tránh Nếu địch phát hiện, rút Trừ trường hợp đặc biệt mới nổ súng Vào một buổi sáng Cơm nước xong Chúng tôi lên đường Trước khi đi, mỗi người không quên đem theo cơm vắt Khẩu phần ăn trong ngày Trên đường đi, nơi nào cũng là rừng thưa Cắt đường Nơi nào rừng rậm, đi vòng Càng đi sâu Phải càng cẩn thận Vì có thể chúng gài mìn hoặc mai phục Không chỉ có đơn vị tôi luồn sâu Rất nhiều đơn vị của ta Cùng sang vùng đất giáp danh Campuchia, Thái Lan Bọn bột bốt thường gài mìn để phục kích 4 giờ chiều Trong rừng già trời đã nhá nhem 
nhìn trên bản đồ theo đường chim bay còn cách cứ của chúng 9 km chúng tôi dừng lại ăn tối và nghỉ đi cả ngày vừa đi lại vừa mở đường ai cũng thấm mệt một giải pháp không ai canh gác là phải ngủ ở trên cây trời về đêm ngủ trên cây có nhiều cái lợi an toàn hơn dưới đất rắn rết mũi ít hơn tranh thủ ăn xong làm ngụm nước mỗi người tự chọn cho mình một cái cây phù hợp thường là cây có ba trạng leo lên nằm nghỉ ngủ giữa rừng núi mênh mông chưa ngủ được mà chẳng ai dám nói chuyện cứ đi vài tháng liên tục như thế này coi chừng quên mất tiếng nói mọi trao đổi gần như ra hiệu bằng cử chỉ hoặc ánh mắt sáu giờ sáng tất cả xuống đất qua một đêm ngủ thả ga lấy lại sức ai cũng linh hoạt trở lại xúc miệng qua loa ăn sáng xong tôi đề nghị mọi người đã ngay sát nách địch phải hết sức cẩn thận khi tiến vào địa bàn của chúng tuyệt đối giữ bí mật không được hút thuốc không đằng hắng không ho không phát ra tiếng động khi di chuyển chúng tôi đi hàng một người này cách người kia 12 đến 15 mét nơi nào rừng rậm khoảng cách thu lại là 5 đến 7 mét mặt trời gần đứng bóng còn cách cứ của chúng khoảng 200 mét quan sát qua ống nhòm vướng cây nhìn không rõ tôi quyết định phải tiếp cận thật gần bọn chúng Lợi dụng chúng đang nghỉ trưa sẽ lơ là trong việc canh phòng Chúng tôi bò dần vào Khi cách chúng trên 100 mét Rồi dừng lại Quan sát qua ống nhòm Thấy các dãy nhà của chúng làm ngay sườn đồi Nhà tiền chế Lập bằng tôn thiếc Một toán lính đang bốc vác Không biết trong bao đựng gì Tôi đoán có lẽ chúng đang chuyển gạo Từ trên xe tải xuống Quan sát thêm vài phút Lại thấy có cả phụ nữ, trẻ em Mọi người đoán chắc là vợ con của bọn lính Tôi cho anh em rút ra Cách căn cứ địch chừng 500 mét Ém quân, chờ nửa đêm Lúc chúng ngủ say Sẽ bò vào trong doanh trại nắm tình hình Đến vị trí ém quân Cắt cử thay nhau gác Mọi người tranh thủ ngủ để lấy lại sức Khi mặt trời sập xuống Tất cả di chuyển dần ra bìa rừng Không gì lâu bằng sự chờ đợi Thỉnh thoảng tôi lại nhìn đồng hồ qua ánh đèn pin che kín. Mãi mới đến 11 giờ 20 phút, tôi ra lệnh cho anh em ăn uống trước khi xâm nhập vào cứ địch. 11 giờ 40 phút, chúng tôi bắt đầu xâm nhập. Khi nhìn thấy ánh đèn lờ mờ, đội hình hàng một bỏ vào. Theo như kế hoạch từ trước, trên đường đột nhập vào doanh trại của chúng, phải di chuyển hàng một cách nhau trên dưới 10 mét. Đề phòng chúng gài mìn. Khi vào đến danh trại, chia ra hàng ngang cách nhau 10 mét, tiến sâu vào quan sát để nắm tình hình chúng về mọi mặt. Từ bìa rừng, bò sát vào chân doanh trại của chúng, mất chừng hơn nửa tiếng, vì vừa bò vừa phải dùng tay để giảm mìn, vừa nghe ngóng, động tĩnh. Nếu gặp chứng ngại vật, nghi ngờ làm mìn, lại phải đổi hướng vào. Để đảm bảo an toàn, cũng như không mất thời gian, người trước và người sau Liên hệ với nhau bằng sợi dây dù Sợi dây lúc nào cũng phải căng ra Người sau cứ thế Theo sợi dây dù của người trước mà tiến Nếu để sợi dây trùng Sẽ rất nguy hiểm Vì bò lệch vị trí Có thể vướng mìn Mọi người lần lượt tập kết Tại chân danh trại của bọn chúng Khi người cuối cùng tới nơi Tất cả thận trọng Dàn hàng ngang bò vào Tôi bò vào danh trại của chúng Chừng 15 mét Đang quan sát xung quanh Bỗng nghe tiếng ruôn, ruôn, hét lên thất thanh. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lao về phía sau. Doanh trại của địch nhốn nháo, hàng loạt tiếng kêu ruôn, ruôn, sau chừng 10 giây là các loại đạn của chúng bắn xối xả. Tôi cứ thế vừa lăn, vừa chạy, vừa bò, vừa trườn trong làn đạn dày đặc của địch. Đúng là chỉ có đạn tránh người, chứ người làm sao mà tránh đạn được. Với đủ các động tác theo bản năng sống còn Tôi cũng không hiểu mình làm sao có thể thoát khỏi danh trại của chúng để ra được bìa rừng Ra đến nơi, cách chúng khoảng 80 mét Tôi dừng lại chờ ngóng anh em Súng đạn của chúng vẫn thi nhau bắn Cũng may là ban đêm chúng không dám đuổi theo Kiểm tra lại trên người Lấy tay sờ soạng khắp cơ thể 
xem có bị thương hay không Rất may không việc gì Chỉ bị cháy xước do va quệt phải gai góc cây cối Kiểm tra quân tư trang vũ khí Chiếc ba lô đựng quần áo, mùng mền, gạo sấy Chiếc la bàn, ống nhòm và tấm bản đồ đã văng đi lúc nào Khẩu K54, ba trái lựu đạn còn nằm trong xanh tuyê Rất tốt, vũ khí là quan trọng nhất Không may gặp địch hoặc bị địch vây hãm Vẫn còn đồ chơi Đó là viên đạn cuối cùng sẽ dành cho mình Hoặc trái lựu đạn cuối cùng cùng chết chung với bọn chúng Pol Pot không có chính sách tù binh Nếu nó bắt được mình Nó không bắn mà hành hạ bằng mọi cách dã man nhất Như lột da, moi gan lấy mật Cho đến chết Vì vậy, những người lính ở chiến trường Campuchia Bao giờ cũng có vài trái lựu đạn trong người Để phòng khi bất chắc Chờ mãi, chờ mãi Vẫn không có ai quay ra Lúc này ánh trăng cuối tháng đã sáng rõ Rất dễ quan sát Không lẽ hy sinh hết rồi sao? Có thể lắm Vì tất cả đã vào sâu hơn 10 mét Một là bọn lính gác phát hiện Hai là ban đêm chúng thức dậy đi vệ sinh Vô tình phát hiện Với mật độ đạn bắn ra như vậy Khó ai có thể thoát chết Hoặc thoát được đã chạy thẳng vào rừng Tôi bò dọc theo mét rừng Để kiếm tìm và chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ Không thấy ai Tôi quyết định tìm đường quay về Tự mình định hướng cắt rừng Bên ngoài rừng trời vẫn sáng Vào trong rừng trời tối om Không xác định được phương hướng Không chừng đi loanh quanh Lại chui đầu vào dọ của bọn pot Quay ra được bìa rừng Nằm chờ chơi sáng Mệt, rất mệt Và lại khát Buồn ngủ mắt cứ phải căng ra Chỉ cần nhắm lại ít giây là ngủ ngay Nghĩ đến cảnh ngủ quên Khi giật mình tỉnh dậy Bọn Pol Pot trong tay Lăm lăm con dao đang cười hồ hố Chúng đang chuẩn bị thọc dao vào mạng sườn Rồi leo lên bụng Đâm cho phỏi gan Vì mình trông cũng béo tốt Chứ không đến nỗi Nghĩ tới cảnh ấy Chợt ớn lạnh dùng mình Và mắt lại phải căng ra Chờ mãi Chờ mãi Trời cũng dạng sáng Tôi nhắm hướng đông mà đi Càng đi vào sâu trong rừng Càng như lạc trong bát trận đồ La bàn bản đồ không có Khắc chi người bị mù Bụng đói cồn cào Khát nước Bùn rụt chân tay Có lẽ nào mình sẽ bị chết khát Và chết đói tại nơi đây Bất giác tôi nhớ đến cha mẹ Và những đứa em Cha mẹ ơi Các em ơi Giữa rừng đại ngàn nơi xứ sở xa xăm Thân xác này sẽ bỏ lại nơi đây Con thương mẹ chiều nay Với mùa đông mưa phùn Và cái rét cắt da thịt Nhưng bóng dáng liêu siêu Chân mẹ vẫn lội bùn sâu cấy cầy Tần tảo tháng ngày Để nuôi các em Như những ngày tháng cơ cực Mẹ từng nuôi con khôn lớn Để rồi Con sẽ chết tại nơi đây chăng Khi đồng đội báo tin Con mất tích trên chiến trường ca Mẹ sẽ khóc Khóc cho đến lúc cạn khô nước mắt Không còn khóc được nữa Cha không khóc Nhưng người thường lặng im Bên ấm trà xanh Và chiếc điếu cầy Thỉnh thoảng lại được châm lửa hút Với tiếng rít xé gió Và mơ màng thả hồn theo làn khói Nhờ gió xương Gửi tới linh hồn Đứa con cồi cút Đang phiêu giạt Ở một nơi vô định nào đó Những đứa em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa Và cũng không bị phạt đòn mỗi khi anh kiểm tra lại bài Vừa bước đi những bước thấp, bước cao siêu vẹo Vừa chìm trong suy nghĩ, tìm về ký ức Những ngày còn ở với cha mẹ Nước mắt tôi cứ thế trào ra Làm cho cánh rừng phía trước cũng nhạt nhòa theo trần bước Bỗng nghe tiếng trí chóe Nhìn lên thấy bầy khỉ đang thi nhau vào trái cây ăn Như vậy là có thực phẩm chống đói Khỉ ăn được Mình cũng ăn được Lần lại gốc cây Bầy khỉ thấy tôi Nó dừng vặt trái Chăm chăm nhìn Tôi giơ hai tay lên Chúng đua nhau nhảy sang cây khác Cẩn thận quan sát xung quanh Leo lên cây 
tôi bẻ vải trái nhai ngấu nghiến cho đỡ cơn khát rồi vặt từng chùm quăng xuống dưới cảm thấy đủ tôi không hái nữa rồi trượt xuống dưới thật là trời cứu hay bầy khỉ cứu tôi tôi không biết là trái gì nhưng ăn có vị ngọt và hơi chua cho dù có mụ và hơi chát không phải trái bứa do trái bứa tôi đã ăn nhiều tôi thưởng thức cho đến no vì không biết lúc nào mới tìm được đường về và lại trong người không có gì để đựng nhiều nghỉ chừng 15 phút nhặt trái cây cho đầy hai túi quần hai túi áo dắt một số nhánh có trái và xanh tuya trên tay không quên cầm thêm khi rời khỏi đây trái cây phải thật tiết kiệm lúc nào khát mới được ăn vừa chống đói vừa chống khát vì biết trong rừng còn có may mắn lần sau nữa tôi lần mò trong rừng sâu cứ hướng đông mà đi vì hướng tây là hướng ra biển vịnh thái lan nơi nào khuất mặt trời thì quan sát cây để xác định phương hướng cây phía hướng đông bao giờ cũng ít rêu và khô hơn hướng tây đây là kinh nghiệm của các anh đi trước tôi không biết mấy giờ chỉ thấy trời dần sập tối khu rừng vắng lặng lâu lâu vọng lại tiếng bìm bịp kêu nghe xào não nề ai oán leo lên cây ngủ ngày mai tính tiếp sáng hôm sau thức dậy như một phản xạ bản năng sờ tay vào trong túi quần trái cây đã ăn hết từ chiều hôm qua bụng tôi đói sôi sùng sục mồm miệng khản đặc do ăn trái cây vừa có nhựa vừa có vị chát không ăn thì biết ăn gì có ăn là tốt rồi cắn răng chịu trận chứ biết làm sao tiếng bìm bịp lại vọng lên tôi bất chợt nhớ đến ca khúc anh ở đầu sông em cuối sông của nhạc sĩ phan huỳnh điệu là một trong những bài hát tôi yêu thích lúc còn cắp sách đến trường trong bài hát có câu gió gió nhớ thương ai mà bay bờ lá để bìm bịp kêu con nước lớn dòng đúng rồi sao mình lại không nghĩ ra có tiếng bìm bịp là có nước có nước là có sự sống người phấn chấn hẳn lên hít một hơi thật dài tôi từ từ xuống đất cắt đường đến những con chim chỉ thị nguồn nước những con chim cứu tinh của đời mình đi hơn một trăm mét gặp suối ôi thật mừng đời mình còn diễm phúc nào hơn ngày hôm qua đói khát thì gặp được bầy khỉ ngày hôm nay không biết lấy gì để uống thì gặp bìm bịp thật là may mắn tôi chưa vội lội xuống suối mà ngồi trên bờ để ngắm ngắm con suối rộng chừng hai mét nước trong vắt đang chảy xuôi về biển suối ơi ngươi là bản tình ca bất tận nhờ có ngươi mà ta có được sự sống nhờ có ngươi mà ta biết được đường về đơn vị ta sẽ đi ngược lên để gặp đồng đội còn ngươi thì xuôi về để hội tụ cùng biển ôi ta yêu quý ngươi biết nhường nào đang chìm trong mơ màng giật mình nghe tiếng cá quẫy đuôi đứng dậy từ từ lội xuống suối nước sâu gần đến đầu gối như sợ nước cuốn trôi mất tôi nhẹ nhàng nhấm nháp từng ngụm từng ngụm một nước thấm mát ngọt ngào vào cơ thể như chưa từng được uống đã gần hai ngày chỉ ăn trái cây thay nước cũng đã bao lần tôi cũng như đồng đội phải trải qua bao nhiêu cơn khát đến cháy cổ nhưng chưa lần nào bị cơn khát hành hạ như lần này vì mủ của trái cây và vị chát của nó ai từng trải qua mới thấy được nước quý đến chừng nào uống nước xong tôi gục đầu vào dòng suối rửa mặt mũi chân tay cho thỏa cơn thích lúc này thật sự đã tỉnh táo càng tỉnh táo thì cái đói càng hành hạ tôi tôi đoán chắc dọc suối sẽ có rất nhiều tổ chim nhất là tổ bìm bịp đã có tổ chim ắt phải có trứng và tôi lần đi theo dọc bờ suối đi không xa đã gặp một tổ chim rừng ở đây chắc hoang dã nên chim làm tổ ngay ở các cành cây thấp và tổ chim rất nhiều dưới suối còn có cua tôm bắt tôm cá thì khó chứ cua thì rất dễ gặp động chúng chui ngay vào các hàng hốc bụi cây tất nhiên là phải ăn sống vì đâu có lửa mà nướng các cụ thời tiền sử chả ăn tươi nuốt sống là gì? Mình đang trải nghiệm 
Nhưng dù sao thì cũng quá hạnh phúc khi giữa rừng sâu mà không sợ chết đói. Khi cái dạ dày đã ổn định, cái đầu lại phải tính toán. Giữa rừng xa lạ biết tính gì đây? Có suối không còn sợ chết đói chết khát. Có suối phải có cầu bắc qua. Có cầu là phải có đường đi. Mà có đường đi ắt phải có người. Một là người của ta canh gác bảo vệ cầu đường. Hai là bọn lính bốt phục ngay ở chân cầu. Chờ quân ta đi tới, đi xuôi ra biển. xác suất gặp cầu, đường sẽ ít hơn. Và đi xuôi ra biển tức là vào đất Thái Lan. Căn cứ của bọn Pol Pot. Vậy phương án tốt nhất là đi ngược theo con suối. Tôi đưa ra lập luận và quyết định cứ lần theo bờ suối rồi đi ngược lên. Tôi vừa đi vừa canh chừng. Lúc mặt trời ngả bóng, bỗng nghe như có tiếng lộn nước vọng lại. Áp tay xuống đất. Đúng, rõ ràng là tiếng động dưới suối. Không lẽ thú rừng. Nhưng thú rừng lội suối, tiếng động phát ra phải ào ào, nghe đâu giống. Tôi áp chặt tay xuống đất nghe cho rõ hơn Hình như là tiếng bước chân người lội suối Ngồi dậy, chọn một gốc cây phù hợp Rút súng khỏi bao, mở chốt khóa an toàn của trái lựu đạn Chờ đợi Cách xa chừng 15 mét, hai người đang tiến về phía tôi Ở tư thế dây treo súng trên vai Hai người mang hai khẩu AK bắn gấp Tay đặt ngay cỏ súng, sẵn sàng nhả đạn Áo quần rách bươm, chân đi giày Loại giày này chỉ cấp phát cho lính của mình Nhìn đôi giày tôi khẳng định 70% là người của ta Để tránh phản xạ tự vệ của hai người Sẽ bắn trả khi bị bất ngờ Tôi lên tiếng Ở đơn vị nào? Tiếng nói vừa, rõ để nhận biết ra nhau Tiếng nói vừa phát ra Hai người đã lăn về hai phía Đừng bắn, đừng bắn Người của ta Tôi kêu lên Bên kia hỏi lại Đơn vị nào? Nghe giọng Huế, tôi hoàn toàn yên tâm. Trinh sát sư bốn đây. Tôi trả lời và đứng dậy rời khỏi gốc cây, đi về phía hai người. Hai người cũng đứng dậy, những cái bắt tay thật chặt của cả ba. Sau một lúc hỏi han, hai người cho biết tên Tâm và Hường, nhập ngũ tháng 4 năm 1979, ở tiểu đoàn trinh sát sư 330 bộ binh, cùng quân khu 9. Trung đội trinh sát gồm 10 người, Luồn sâu sang bên đất Thái Đi được 3 ngày Đến ngày thứ tư Đang trên đường đi bất ngờ gặp Pol Pot Phục Lúc 5 giờ chiều ngày hôm kia Sau một hồi bắn trả Vừa rút lui Hai người chạy lạc vào rừng Hiện tại không biết đồng đội ra sao Và đang tìm về hướng đơn vị Tôi hỏi Tâm và Hường Hồi nãy sao không đi bên bờ kia suối Lại lội xuống suối Anh đi lại nhìn xem một đoạn suối toàn cây gai hai bên mọc um tùm, lội xuống đi cho đỡ vướng. Tâm trả lời, qua phân tích và nhận định của tôi, đi tìm đồng đội tốt nhất là đi ngược chứ không đi xuôi theo con suối. Nghe tôi trình bày xong, Tâm và Hường thuận ý rồi cùng đi ngược lên. Giờ này chúng tôi đã trở thành tổ tam tam. Cả ba thấy vững tâm hơn rất nhiều. Tâm và Hường đề nghị tôi là tổ trưởng tổ ba người. Có gì xảy ra trên đường, cứ theo mệnh lệnh của tổ trưởng. 4 giờ chiều, nghỉ lại dọc bên suối. Tâm gác, tôi và Hường xuống suối bắt tôm cua. Bắt một lúc được gần cả kg. Rất may là Tâm còn giữ được một hộp quẹt. Tôi canh gác, Hường và Tâm nướng cua tôm. Một mùi thơm quyến rũ phát ra từ tôm cua nướng. Nướng xong xuôi, cả ba chúng tôi cùng ăn ngon lành. Bữa ăn giữa rừng hôm đó có vậy thôi Nhưng nó ngon hơn bất cứ bữa ăn nào sau này tôi được ăn Ăn xong trời cũng chập choạng Mỗi người tìm cho mình một cây thích hợp leo lên để nghỉ đêm Sáng mai thức dậy Chúng tôi chuẩn bị thức ăn, thực phẩm Vẫn là tôm, cua, dưới suối Ăn sáng xong xuôi rồi lên đường Mặt trời đã đứng bóng Cả ba dừng lại Chuẩn bị cho bữa trưa Nghỉ ngơi 30 phút Rồi tiếp tục lại lên đường Đúng như dự đoán Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm sau nữa Đã nhìn thấy cây cầu sắt Bắc ngang qua con suối hiện dần ra Theo suy đoán của tôi Nếu địa bàn ta đóng quân Phải có người canh gác cầu Mặc dù cầu không lớn 
nhưng bôn bốt phá cầu sẽ gây khó khăn cho ta trong việc vận tải quân lương. Nếu quân ta không chốt ở đây, thì bọn lính bôn bốt cũng thường dùng nơi này để phục kích các loại xe của ta. Tôi hội ý cùng Tâm và Hường, cả ba sẽ bò về phía cầu, mỗi người cách nhau 15 đến 20 mét, sao cho nhìn thấy được nhau. Nếu thấy quân ta thì dùng tiếng nói báo hiệu cho biết là người của mình. Nếu gặp lính bốt, im lặng rồi rút lui, tập kết tại đây và bàn phương án tiếp. Thảo luận xong, thống nhất theo kế hoạch, ba chúng tôi cùng tiến về phía cầu. Khi cách cầu 15 mét, rồi 10 mét, nằm một lúc nghe ngóng, không thấy gì ngoài tiếng chim kêu, bò thêm 5 mét rồi sát vào chân cầu, vẫn im lặng. Ba chúng tôi thận trọng, vừa bò vừa quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không có địch phục kích, cả ba lên trên đường. Cây cầu nối con đường đất đỏ, rộng chừng 3 mét, dài 4 mét. Có cây hai bên rậm rạp, chứng tỏ rất ít người qua lại. Ba chúng tôi vừa cảnh giác vừa xem xét Tâm giơ tay ra hiệu lại gần Nhìn kỹ thấy có một vệt xe tải Như vậy là có xe đi qua Nhưng không biết là xe của ta hay địch Qua thảo luận tổ thống nhất sẽ chờ tại đây Chắc chắn có xe qua Tổ đưa ra hai phương án Một nếu gặp địch thì tùy cơ ứng biến Có thể tiêu diệt hoặc không Hai nếu gặp quân ta phải tìm cách ra hiệu cho họ biết Tránh bắn nhầm Tổ tôi chờ đến ngày thứ ba Vẫn không thấy một bóng người Tôi nói với Tâm và Hường Yên chí đi Thế nào cũng có xe đi qua Lý do là không có người Xe đi qua Cò đã che lấp hết Làm gì còn đường Tâm và Hường gật đầu nói Rất có lý Khoảng 9 giờ sáng Bỗng nghe tiếng động cơ từ xa Không phải một mà nhiều chiếc Tôi lệnh ta quan sát thật kỹ Cầu này xe không đi nhanh được Lùi xuống phía dưới cầu 30 mét Nếu là xe của ta Cả ba sẽ bỏ vũ khí Cởi áo ra giơ tay lên trời Tránh quân ta tưởng bôn bốt phục kích Rồi bắn nhầm Nếu xe của bọn bốt Thì lùi nhanh vào rừng Chờ 3 phút sau Đoàn xe đã tới cầu Nhìn trên xe Mọi người bận toàn áo màu xanh Xen lẫn những chiếc nón cối trên đầu Chắc chắn là quân ta rồi Tôi nói rồi ra hiệu cho Hường Tâm bỏ súng xuống Cởi chân ra giơ hai tay lên trời như đã thống nhất Và la lên Quân ta đây quân ta đây Những người trên chiếc xe đi đầu Nhìn thấy chúng tôi Xe vội dừng lại Một người cầm khẩu AK nhảy xuống bước tới Cả ba đứa lại hô lên Lính ta đây anh cho khẩu súng xuôi ngang hông Rồi hỏi chúng tôi bằng giọng nam bộ Mấy cha đi đâu mà ở đây Tụi này tưởng lính bôn bốt phục Cho vài trái B41 là tông đời Chúng tôi cho anh biết Lính trinh sát lạc rừng Đang tìm về đơn vị Anh nói Thôi cứ lên xe đi Mọi chuyện tính sau Đoàn xe gần 10 chiếc Có mấy chiếc xe đốt Còn lại là GMC Chờ một tiểu đoàn cùng với quân tư trang nhu yếu phẩm Tôi hỏi một anh lớn tuổi Sao ban chỉ huy tiểu đoàn không đi xe jeep mà ngồi trên xe tải vậy? Anh cười rồi trả lời Tụi pôn pốt cáo lắm Nó cứ căn người nào đeo súng ngắn Ngồi trước xe là chúng bắn Vì chúng cho là lục thum Bao nhiêu chỉ huy của ta đã hy sinh ở chiến trường Campuchia Do ngồi xe con và đeo súng ngắn rồi Rút kinh nghiệm, mấy bố nhà ta cứ lẫn lộn với lính cho chắc ăn Chẳng dạy gì mà mang cái án tử vào thân khi ngồi xe con Hay đeo súng ngắn Khi leo lên xe, tôi hỏi mấy anh Đây là địa bàn tỉnh nào? Các anh cho biết Xe đang đi qua địa bàn tỉnh Pô Sát Hơn 4 giờ chiều trong ngày Xe dừng lại nghỉ đêm Tất cả xuống xe Các đơn vị đóng quân nghỉ qua đêm Theo kế hoạch của tiểu đoàn Ba thằng tôi được một anh dẫn lên gặp ban chỉ huy tiểu đoàn Tiểu đoàn trưởng tên Hiệu Chừng 35 tuổi Người hơi đậm Có nước da ngăm đen Cao khoảng 1m67 Đôi mắt sắc lẹm Toát lên vẻ thông minh, lành lợi Chính trị viên trưởng tên Tài Anh cũng chạc tuổi tôi Tiểu đoàn trưởng nhưng nước da trắng hơn 
vừa thấy chúng tôi đến Tiểu đoàn trưởng cười rồi hỏi tôi Các đồng chí đến có việc gì? Anh dẫn chúng tôi trả lời Báo cáo thủ trưởng Đây là ba đồng chí bị lạc đơn vị Anh ra hiệu ngồi xuống Lấy chiếc bình tông cùng mấy chiếc ly nhỏ từ trong ba lô ra Anh rót nước Uống nước đi rồi trình bày nghe rõ coi Hồi trưa có nghe các đồng chí báo sơ qua Anh nói Ba đứa tôi cùng nhau đáp dạ Tôi thay mặt cho tổ trình bày lại toàn bộ diễn biến về sự lạc đơn vị của ba đứa Nghe xong anh gọi đồng chí liên lạc xuống trung đội trinh sát Nói trung đội trưởng lên gặp tiểu đoàn trưởng Năm phút sau thấy một người đi theo đồng chí liên lạc vừa bước tới Từ xa tiểu đoàn trưởng giọng vang vang Cho ba anh chiến sĩ đúng chức năng đây Trinh sát thực chất đấy Anh quay lại nhìn ba chúng tôi rồi nói tiếp đây là đồng chí chuẩn úy Vũ Thanh Hồng, quê Hà Đông, nhập ngũ 1974, hiện là trung đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn. Đơn vị này là tiểu đoàn 12, trực thuộc quân khu 9, mới được thành lập. Được trên điều về đây, phối thuộc với trung đoàn 159 của tỉnh đội Long An. Hiện nay trung đội trinh sát có 20 đồng chí. Các đồng chí về đó đúng là sở trường. Tiểu đoàn ta sẽ đứng chân trên huyện Mê Sang. Thuộc tỉnh Prey Viêng, khu vực này là vùng lõm, địch thường tụ tập tại nơi đây, làm bàn đạp, tập trung lực lượng tập kích ta. À quên, anh chỉ vào từng người, hỏi quê quán năm nhập ngũ, cấp bậc. Đến lượt tôi, tôi nói, em quê ở Thanh Hóa, ở đơn vị cũ, cấp bậc trung sĩ, trung đội phó, trung đội trinh sát. Anh cười rồi nói với trung đội trưởng, nhìn cậu này được đấy. Bên đó đang thiếu một trung đội phó Về bổ sung ngay Mình sẽ đề nghị trên ký quyết định Chúng tôi chào tiểu đoàn trưởng Và đi theo anh Hồng về trung đội Anh Hồng cao khoảng 1m65 Nước da ngăm đen Anh có một cái sẹo lớn Dọc theo hai bên tay trái Hỏi anh Anh cho biết bị miếng pháo kích Hồi cuối năm 1974 của Mỹ May nó chỉ xẹt qua ngang tay Anh có dáng đi của người vất vả Luôn tất bật Đầu luôn chúi về phía trước Trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trung đoàn 320 Tại tỉnh Đồng Tháp Năm 2016 Tôi hỏi thăm anh Hồng Và được mấy anh cho biết Anh hy sinh năm 1987 Trong một trận truy quét Pol Pot Tại tỉnh Công Pong Thôm Do vấp phải mìn của bọn Pot gài Lúc đó anh là thượng úy tiểu đoàn trưởng Về đến trung đội Anh hội ý với mấy anh em tiểu đội trưởng Xong tập trung đơn vị 5 phút sau Toàn trung đội xếp thành 4 hàng Trung đội trưởng thông báo Cho toàn trung đội về ba đứa tôi Và phân công nhiệm vụ Tôi trung đội phó Tâm và Hường vẫn là chiến sĩ Trong trung đội tôi Toàn lính nhập ngũ 1976 1977 Lính nhập ngũ năm 1978 Và 1979 Chiếm 1 phần 3 quân số Đơn vị phân công cho mọi người Canh gác qua đêm Tôi nghe mấy anh nói Vùng chúng tôi dừng chân là địa bàn tỉnh Công Pông Tràm 8 giờ sáng hôm sau Khi cơm nước xong xuôi Đội hình tiếp tục hành quân Vào khoảng 2 giờ chiều Chúng tôi đến đơn vị đóng quân Khi từ tỉnh Công Pông Tràm Sang tỉnh Prey Viêng Chúng tôi phải vượt sông Mê Công bằng phà Lại nói chuyện khi lạc đơn vị Cho đến nay tôi cũng không biết ai còn Ai mất Hồi đó trong chiến trường cứ 7 đến 10 ngày Thay hòm thư một lần Bản thân tôi, đơn vị cho gia đình biết tin là mất tích Tháng 10 năm 1982 Tôi chuyển ngành về thành phố Hồ Chí Minh học đại học Khi viết lá thư đầu tiên gửi về gia đình Bố mẹ tôi không tin là tôi còn sống Đã đem những cuốn sách lúc tôi học lớp 10 Và lá thư những năm trước ra so sánh chữ Xem chữ viết còn giống nhau hay không hay anh em trong đơn vị viết thư để động viên an ủi gia đình Thời đó đơn vị nào cũng thiếu quân Miễn là quân phục xanh Muốn vào đơn vị chiến đấu nào cũng được Chẳng ai dò xét gì lý lịch Đời lính cũng lắm gian chuân Và cũng lắm bất ngờ Đang ở biên giới Thái Lan Chỉ có núi rừng và rừng núi Không đầy một tuần Giờ đã đi về miền Đồng Bằng Ở đây cũng có rừng nhưng là đồng bằng Rừng lá thấp 
địa bàn này chỉ cách biên giới ta chừng hơn 40 km, địch hoạt động tương đối mạnh. Do vùng này có nhiều khu rừng rậm, lại là nơi tiếp giáp với tỉnh Svay riêng, tỉnh Kandan. Khi ta truy quét, chúng dễ dàng lẩn trốn. Nhờ lạc đơn vị mà tôi được đi nhiều nơi hơn, biết được nhiều chỗ. Tiểu đoàn bộ đóng quân cách thị trấn Mê Sang 15 km về hướng đông. Thị trấn Mê Sang thuộc huyện Mê Sang. Nơi đóng quân là khu rừng gỗ tạp, rừng mùa khô, lá rụng đầy. Chúng tôi phải gom lại, đốt cho sạch sẽ. Trung đội trinh sát được bố trí nằm cạnh tiểu đoàn bộ, cách chừng 70 mét. Nhiệm vụ chính của trung đội trinh sát là bảo vệ tiểu đoàn bộ, đi trinh sát nắm tình hình địch, phối hợp tác chiến với các đơn vị theo yêu cầu của tiểu đoàn. Cứ của tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 12, bộ binh cơ động, cách xa khu dân cư, Đến khu vực này hoàn toàn mới, tất cả chúng tôi, từ cán bộ tiểu đoàn trở xuống, đều phải dựng lán trại để ở. Được cái ở đây là rừng nên cây dùng làm nhà tha hồ trọn. Vùng này đất thấp, mặc dù là mùa khô nhưng chúng tôi cũng phòng bị. Có thể đóng quân chốt ở đây lâu, nên khi làm nhà đều đổ đất cao lên chừng 40cm, phòng mùa mưa ngập nước, song song với làm lán trại để ở. Là đào hầm công sự Sẵn sàng chiến đấu Hầm hào công sự được ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ đạo Phải làm kiên cố Tôi còn nhớ mãi một chuyện Mà chỉ có đời lính bên ca mới có Chuyện là Khi làm nhà xong Đến khâu đổ đất vào nền Trong ngày đổ đất Anh Hồng trung đội trưởng Cho hai anh lính nhập ngũ năm 1976 Cầm một chiếc mùng Mà anh mới được cấp Gia dân đổi gà vịt và rượu Gọi là ăn mừng nhà mới Gần trưa thì đất nền nhà được đổ xong Khuôn viên nhà của trung đội chừng 35 mét vuông Là nơi làm Là nơi làm nhà ăn và hội họp của trung đội Đất nền nhà được san ra tương đối bằng phẳng Nhưng đi vào là bị lún Tất cả trung đội đưa ra phương án Buổi cơm trưa trung đội vừa liên hoan ẩm thực Vừa liên hoan ca mối nhạc Cho đất nền nhà rẽ xuống Chiếc màn mới của anh Hồng Đổi được hai con vịt xiêm và bốn lít rượu Nghe anh đi đổi nói về Chiếc màn chỉ đổi được một con vịt nặng hơn 2kg và bốn lít rượu thôi Thấy hai thằng tao cứ nhìn con vịt lại nhìn can rượu Ra điều không đủ Chắc chủ nhà đoán được suy nghĩ Nên bắt thêm cho một con Nghe anh nói Một người lên tiếng Chúng mày có ép người ta không đấy Không, hoàn toàn tự giác Tình quân dân mà một anh trả lời Khi có vịt xiêm đem về Mấy anh lính cựu làm món tiết canh Bữa cơm mừng nhà mới Như vậy là quá thịnh soạn Chỉ có điều là không ai đốt nhang Chỉ có điều không ai đốt nhang Vì có nhang đâu Mà đốt lên để khấn vái Cầu mong sao cho anh em khỏe mạnh Đơn vị an bình Lâu, cũng lâu lắm rồi Lính mới được uống rượu Nên mỗi người chỉ vài ly đã thấy mặt ai cũng đỏ bừng Và bắt đầu màn trình diễn Vừa ăn uống vừa múa hát Lúc này toàn bộ đồ ăn Đồ uống được đưa ra ngoài khuôn viên nhà Không hiểu cách lính ta học ở đâu Mà những bài hát dân ca khơ me Rất nhiều người thuộc Lúc còn ở đơn vị cũ Khi vô nhà dân Tôi cũng học được vài bài như Xa cả keo Mê mai con môi không thể tin được Toàn là cánh lính múa hát với nhau Múa phải có nam, có nữ Ở đây thì không cần Người hát thường là tôi Trống dùng giữ nhịp để nhảy múa Thứ gì cũng được Gõ cây, gõ song nổi Vỗ bàn tay đập vào thành giường, thành ghế Đập mạnh hay nhẹ thì tùy hứng Một, hai hay ba Có khi cả trung đội cùng hát một bài Mà ai cũng thuộc những bài hát không thuộc hết Đến đoạn nào nhớ Thì mọi người đế theo người nhớ Mà đến đoạn đó mới là rách việc Hơi sức dồn vào hết Nên lính ta không phải hát Mà là gào Tần số âm thanh vượt mức cho phép Như vậy mới đã sức Mới hoành tráng Mới đúng là chất lính của chiến trường Công bằng mà nói Dân ca Campuchia có giai điệu mượt mà Uyển chuyển Viết theo cấu trúc ngũ cung ca từ sâu sắc rất hay ý nghĩa của những bài hát 
giống như những bài hát Việt Nam Cũng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, thân phận con người Có một điều đặc biệt là ở trẻ con Campuchia Chắc do yếu tố di chuyển, cứ nghe tiếng gõ nhịp là chân tay múa may ngay Từ đứa bé mới sinh ra được 1-2 tháng tuổi Có một bài hát dân ca Campuchia Lời bài hát cho đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc Đó là bài hát Ô Pơ Ca Lờ Hòn Tức Hoa Đu Đủ Nguyên văn câu đầu tiên của bài hát được dịch sang tiếng Việt Hoa Đu Đủ, Hoa Đu Đủ mọc trong rừng sâu Hoa mọc khi nào chỉ muốn bẻ bông hoa trong khu rừng này Ý nghĩa của bài hát này là nói lên vẻ đẹp trong nắng của người thanh nữ khơ mè và mong muốn chiếm hữu khi ai đó dịch sang tiếng Việt hay rất hay nhưng không sát nghĩa ở dưới cây xanh ở dưới cây xanh có một loại hoa quý ngàn đời tươi thắm mặc mưa gió không phai tàn mặc thời gian vẫn không phai tàn những lúc đi đâu gặp cây đu đủ đang nở hoa tôi lại liên tưởng tới bài hát dân ca khơ mè và tự hỏi Không biết hoa đu đủ đẹp ở chỗ nào Có lẽ người khơ me rất sâu sắc Họ xây dựng hình ảnh thanh nữ Có tâm hồn trong trắng Và sức sống mãnh liệt như hoa đu đủ Ở Việt Nam Ông bà ta thường có câu Gái một con trông mòn con mắt Thì dân ca khơ me có bài hát Mê mai côn môi Tức quá chồng một con Tôi thích nhất câu Cọ cọ co bai Mê mai co sờ rây bòn ơi Cơm nguội cũng là cơm Quá chồng một con cũng là phụ nữ anh ơi Tóm lại Càng đi sâu tìm hiểu Dân ca Campuchia càng hay và thú vị Lúc đầu chúng tôi còn để ý Múa làm sao phải nhất cử lưỡng tiện Đảm bảo vừa vui Vừa dùng đôi chân làm chắc nền nhà Sau đó Lớp thì hăng quá Lớp do hơi men kích thích Quên cả luôn nhiệm vụ Ấy vậy mà tầm 4 giờ chiều Thì nền nhà đã chắc đe Hôm sau chỉ cần chỉnh sơ Là có một cái nền tương đối bằng phẳng Đương nhiên là sau công việc này Còn phải làm bàn ghế và vách nhà Cũng phải nói thêm Mấy anh trợ lý trên tiểu đoàn Nghe tiếng hát ở nơi trung đội trinh sát đóng quân Kèm theo dàn trống bất đắc dĩ Bằng nồi niêu song chảo Cứ sèng sèng Lúc nhỏ lúc to vang lên Cũng xuống xem sao Và được anh Hồng đón tiếp ngay Các vị này cũng chẳng khách sáo gì Vui vẻ nhập cuộc cùng trung đội Sau này mỗi lúc rảnh rỗi Hay những ngày không đi truy quét Chúng tôi chẳng biết làm gì Ngoài ngồi tán gẫu Tán chuyện giết cũng chán Rồi chuyển sang múa hát Không phải múa hát những bài hát Việt Mà là những bài hát Campuchia Xung quanh nơi đóng quân Những cây mai nở hoa vàng rực Lại một Tết nữa nơi chiến trường Gần như chẳng ai biết khi nào Tết Chỉ nhìn vào cây mai mà đoán già, đoán non Muốn biết phải hỏi mấy thủ trưởng tiểu đoàn Vì các sếp có đài để nghe Hơn nữa chúng tôi chẳng cần biết mà làm gì Ngày tháng cứ thế trôi đi Hết truy quét lại về cứ nghỉ mấy ngày Rồi lại đi Một tuần nay tiểu đoàn thiếu gạo Thiếu muối Nghe mấy anh cán bộ tiểu đoàn nói Hồi này bên nước mình cũng đói lắm Với sự bắt tay của các nước lớn Nước ta bị cấm vận toàn bộ Sau giải phóng Đất nước năm 1975 Một số nước không những cắt việt trợ Mà còn đòi nợ ta Ta đã bị thiếu lương thực Lại phải chia sẻ giúp nhân dân Campuchia chống đói một hôm đi truy quét Chúng tôi phát hiện được một kho gạo nếp Tiểu đoàn cho người vận tải Về chia cho các đơn vị Đói, rất đói Nhưng ăn đến ngày thứ ba Cũng không nuốt nổi Người thấy mùi cơm nếp là váng đến tận óc Không hiểu sao dân tộc Lào Và một số dân tộc khác Họ ăn ngày này qua tháng nọ Thiếu muối Chúng tôi phải đi cắt cỏ chanh Về phơi khô rồi đốt lấy cho Thay muối Thiếu thực phẩm tươi Chúng tôi xuống suối đánh cá Chỉ cần quăng vài trái liệu đạn Mặc sức vớt Đêm về đại đội chia nhau ăn 
Có một lần ăn xong cả đơn vị lên cơn cò giật Y sĩ tiểu đoàn xuống khám Cho biết bị ngộ độc cá Đây là một loại cá đuôi đỏ Vảy hơi đỏ Trông giống như cá chép Thức ăn yêu thích của chúng là hạt mã tiền Mã tiền là cây thân gỗ Có cây cao cả 20 mét Mọc đầy hai bên suối Trong hạt mã tiền Chủ yếu là chất độc Vì vậy trong cá chứa rất nhiều chất này Dùng ít thì nó là loại thuốc kích thích thần kinh Chống tê mỏi Dùng nhiều làm thần kinh bị co giật Nếu nặng thì bị đột quỵ Rất may đơn vị không ai việc gì Từ hôm đó ai cũng cạch Thuê vàng cũng không dám ăn loại cá này Khi đánh cá Chỉ chọn những con cá không phải loại này Dùng làm thực phẩm Bữa ăn đầu tiên ăn một ít Không sao Lần sau cứ chọn cá đó mà ăn Nhưng đánh bắt giết Cá cũng hết dần Có khi đi cả buổi Khó mà kiếm được một kg cá Có một chuyện tại huyện Mê Sang Tôi không thể quên Và khoảng 9 giờ sáng Trung đội tôi rủ nhau đi cải thiện Chúng tôi đến một khúc sông Rồi quăng trái lựu đạn US Khi quăng xuống Lựu đạn không nổ Thằng Sang người cao lãnh đồng tháp Liền nhảy xuống mò trái lựu đạn lên Khi nó giơ trái lựu đạn lên Tụi tôi hô lớn Quăng đi, quăng ra xa đi Nó không quăng Mà cầm trái lựu đạn leo lên bờ Tụi tôi hoảng quá Chạy giạt ra xa Khi leo lên bờ Thằng Sang cầm trái lựu đạn đã rút chốt Xoay qua xoay lại Rồi nó gỡ chiếc kim băng trong áo của nó ra Hí hoáy đâm chọc Mặc cho chúng tôi khản cổ hét lên Sang, vứt đi, vứt đi Lựu đạn phát nổ Khuôn mặt nó nát bét Chúng tôi chặt cây rừng làm cáng để đưa nó về Trên đường về chúng tôi thống nhất Cứ báo với cán bộ tiểu đoàn Thằng Sang vấp phải mìn Tất nhiên chẳng có chuyện gì giấu kín được mãi Sau này mấy anh cán bộ tiểu đoàn biết Nhưng các anh làm lơ Thôi thì cũng đưa nó vào diện tổ quốc ghi công Người mẹ nào mà không đau xót khi mất con Lại là đứa con vô kỷ luật Chẳng những nhà nước không yêu ái Mà còn mất mặt với bà con lối xóm Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi Sao thằng Sang lại khùng đến vậy Chắc là mệnh trời Chỉ cho nó sống đến đấy Thằng này rất trắng trẻo Đẹp trai Lính tháng 1 năm 1979 Vào một buổi chiều Trung đội nhận được lệnh của tiểu đoàn Sáng sớm ngày mai Trung đội trinh sát cử người Cùng trung đội hậu cần Về nước nhận nhu yếu phẩm Lương thực để ăn Tết Chúng tôi ai cũng hớn hở Sắp qua những ngày cơm nếp không ăn được Phải rang gạo Khi nào đói quá Nhăn mặt lại dáng để nhai Để còn duy trì sự sống Có vài anh cơ thể đã muốn phù nề Đúng 8 giờ sáng Một tiểu đội trưởng Và bốn chiến sĩ ở trung đội tôi Cùng với trung đội vận tải Leo lên hai chiếc GMC Về nước để lấy lương thực Thực phẩm cho đơn vị Tối qua anh Hồng trung đội trưởng Ưu tiên phân công cho tôi đi theo xe Nhưng thấy anh em giành nhau quá Nhất là mấy anh lính 1976, 1977 Tôi tình nguyện ở lại Cũng đúng thôi Từ khi sang Campuchia đến bây giờ Đã hơn 2 năm Ai mà chẳng muốn về Thăm lại đất nước mình Đất nước có bốn mùa hoa trái Có bờ biển rộng bao la Có Việt Bắc mồ ma giặc Pháp Đất nước nơi có con sông Hồng Chảy vào đất Việt có sông cầu nước chảy lơ thơ gắn liền với câu dân ca quan họ trong chiếc nón quai thao của các cô thanh nữ mắt tròn lúng liếng xứ kinh bắc đất nước có mây mờ che đỉnh trường sơn có đèo hải vân án ngữ biển đông bao la hùng vĩ đất nước với những tà áo tím của nữ sinh huế tha thướt bay trong gió chiều khi bước chân thong thả trên cầu tràng tiền Đất nước có Sài Gòn hoa lệ, hòn ngọc của Viễn Đông Đất nước có miền Tây, nơi hội tụ của chín nhánh Cửu Long Nơi Quang Trung đập tan nát mấy vạn quân xiêm Nơi Nguyễn Trung Trực với câu nói bất hủ Thể hiện ý chí kiên cường của người Việt Bao giờ nước Nam hết cỏ, thì mới hết người Nam đánh Pháp Tôi yêu đất nước mình, yêu từ thủa còn nằm trong nôi Nghe câu hát du lời mẹ dù con, con ngủ cho lành Để mẹ gánh nước 
rửa bành con voi Muốn coi lên núi mà coi Coi bà triệu ẩu Cưỡi voi đánh cổng Ngày hôm sau Xe của tiểu đoàn Đi lấy nhu yếu phẩm đã về Tiêu chuẩn ngày Tết Ngoài gạo, muối, tương hột Mỗi người lính được phát thêm Một cân thịt heo muối Một lon sữa bò Nửa cân đường Hai bao thuốc lá la ngà Một gói trà bảo lộc Mấy tay được đi trên chuyến xe về nước Khi sang bên này Tay nào cũng suýt xoa Ôi các em thanh nữ bên mình Em nào cũng mặt hoa, già phấn Cổ cao ba ngấn, tóc dài ngang lưng Eo thon, ngực nở Sao mà đáng yêu đến vậy Nghe mấy cha đó Thi nhau kể đủ thứ chuyện Một đêm được về bên nước mình Rồi cua chân Khua tay phụ họa Chẳng biết có thêm thắt gì không Nhưng trong đơn vị Cánh lính cứ nghiền cổ Mồm chữ o, giường mắt, giọng tai mà nghe Như vậy là quá sang Vui xuân mới không quên nhiệm vụ Đơn vị cắt cử canh gác cẩn thận Rất may trong mấy ngày Tết Địch không tập kích Mùa khô là mùa truy quét của ta Nhưng cũng là mùa tập kích của bọn Pol Pot Bọn chỉ huy Pot trước đây Được đào tạo chủ yếu Từ các trường quân sự của ta Cùng ăn ở, sinh hoạt chung với ta Vì vậy Chiến thuật của nó giống như ta Chúng chia nhỏ ra nhiều tổ Và thực hiện chiến tranh du kích Nhằm làm cho tinh thần quân ta Hoang mang Tiêu diệt dần sinh lực của ta Thực tình mà nói Chúng tôi không sợ những trận đánh lớn Nhưng sợ lối đánh nhỏ lẻ Quân Pol Pot trà trộn trong dân Không thấy địch đâu Vậy mà chốc chốc lại vang lên tiếng súng của địch Khi mình triển khai tác chiến Lại chẳng thấy thằng nào Chúng thoát ẩn, thoát hiện Nhiều lúc làm quân ta không biết đâu mà lần Địch hoạt động chủ yếu về ban đêm Chúng thường xuyên tập kích vào các đơn vị Có đêm chúng tập kích 3 đến 4 lần Mỗi lần tập kích chúng chỉ bắn vài loạt AK Thỉnh thoảng chúng mới rót một trái M79 Hay một trái B40, B41 Nhằm làm dao động tư tưởng của bộ đội ta Lính ta tức lắm nhưng chẳng làm gì được nó vì nó có ra mặt đâu Để đối phó lại với sự tập kích của chúng Hàng đêm đơn vị đều cử người đi mật phục Nhưng không dễ dàng gặp địch Vì rừng ruộng mênh mông Chúng thường chỉ đi một vài nhóm Vài ba đứa Đi cắt rừng để vào Chứ chúng không dại gì Đi đường mòn để bị ta tiêu diệt Sau này cứ chiều đến Tất cả các lối vào xung quanh khu vực đóng quân Ta đều gài mìn Sáng sớm ra gỡ mìn còn lại chốt an toàn Việc gài mìn ban đêm Mục đích chính Khi Pol Pot tập kích Lúc vào chúng bị vướng mìn Phát ra tiếng nổ Đó là báo động tốt nhất cho ta Vì đã có những đơn vị Do ban ngày đi truy quét Đêm về mệt quá Trong khi gác ngủ thiếp đi Và hậu quả là bọn Pol Pot Đột nhập vào trong đội hình của đơn vị Gây tổn thất lớn cho ta Một đêm khoảng 2 giờ sáng Nghe tiếng nổ rất lớn Đơn vị chắc mậm Thấy gì cũng có một vài thằng bỏ mạng Sáng ra kiểm tra Hóa ra một chú miễn rừng 40kg đã chết Bữa cơm của các bộ phận tiểu đoàn bộ Thật tươm tất trong ngày hôm đó Trước tình hình các đại đội Của tiểu đoàn Liên tục bị bọn Pol Pot quấy phá Lệnh của tiểu đoàn xuống các đơn vị Phải tăng cường truy quét bọn địch Bán kính truy quét Là trên dưới 20km Chủ yếu về hướng biên giới Việt Nam Khi đi truy quét Gặp cứ của chúng phải phá sạch Đốt sạch Làm cho chúng không có lương thực Từ đó mới ngăn chặn được Những đợt tập kích của chúng Một mặt ta làm việc với dân Với chính quyền bạn Tìm hiểu, phân định rõ Bọn địch cài cắm trong dân Trong bộ máy chính quyền của bạn Khi các đơn vị của ta đi truy quét Gặp trở ngại rất lớn Là vấp phải mìn của chúng Thường vừa đi vừa phải dò mìn Mỗi lần đi truy quét Phải mất 2 đến 3 ngày Có nhiều đơn vị chủ quan Lúc đi không sao Nhưng lúc về đạp phải mìn Gây thương vong lớn cho ta Có một lần Ở đại đội 1 tiểu đoàn tôi Trên đường đi truy quét cả ngày không sao Lúc về đơn vị nghỉ giải lao Hai lính ta Thấy gốc cây bên trong đường mòn mát quá Liền xa vào ngồi nghỉ Trong khi ngồi nghỉ Mấy sợi dây rừng trên cây xòa xuống Ngứa tay 
một ông cầm dây giật xuống một trái lựu đạn phát nổ hai người chết ngay tại chỗ đồng đội nhặt xác cho vào túi ni lông rồi mang về bọn pol pot thường dùng đủ mọi chiêu trò để đánh lừa bộ đội ta không để ý hay lơ là mất cảnh giác là bị dính trưởng của chúng ngay trên chiến trường campuchia bất cứ nơi nào cũng là mồi nhự để chúng gài mìn lựu đạn mấy tay lính nhà ta có tật hay giơ chân đá bậy hay giơ tay giật bậy những chướng ngại vật trên đường đi là bị phê bình nhiều nhất có người nói này mày thích chết thì mình mày chết chứ đừng có khua chân múa tay mà kéo tụi tao chết theo khi mới về đây tất cả các đơn vị của tiểu đoàn đều đồng loạt đi truy quét làm chúng phải chạy giạt ra xa vì vậy thời gian sau các đơn vị ít bị chúng tập kích vào khoảng giữa tháng 2 năm 1981 lúc này đang là cao điểm của mùa khô địch hoạt động ngày càng nhiều hơn với quy mô lớn hơn một người dân mật báo cho chúng tôi biết dân gọi tôi là lục thum mặc dù tôi chỉ là trung đội phó vì những lúc rảnh rỗi tôi thường hay la cà đi vào nhà dân chơi hiện cách tiểu đoàn bộ trên 20 km về hướng đông bọn pol pot đang tập hợp lực lượng khoảng hai đại đội thiếu đánh vào tiểu đoàn bộ nhận được tin tôi báo ngay cho ban chỉ huy tiểu đoàn một mặt ban chỉ huy kiểm chứng lại thông tin trên một mặt xây dựng kế hoạch tác chiến trung đội trinh sát là đơn vị đi kiểm chứng lại thông tin sáng hôm sau chỉ để một nửa trung đội ở nhà nửa còn lại trang bị đầy đủ vũ khí cũng như khẩu phần ăn trong ngày nhằm hướng đông mà đi mặt trời đứng bóng chúng tôi đã thấy xuất hiện những dãy nhà lấp ló sau cánh rừng nhà ở đây bọn chúng làm chắc là ở tạm nói đúng hơn là những chiếc lều kiên cố để chú nắng chú mưa vì có thông tin lính pol pot tập trung ở đây chúng tôi không dám manh động đi vào trong trung đội chia làm hai tổ một do tôi phụ trách đi về hướng phải dãy nhà một do khang tiểu đội trưởng phụ trách đi hướng trái Nhiệm vụ chỉ nắm tình hình nếu gặp địch, bất đắc dĩ mới nổ súng, vừa đánh vừa rút lui. Nếu không có gì phát sinh, hẹn 20 đến 30 phút sau tập kết tại vị trí này. Chúng tôi lợi dụng cây rừng che khuất, vừa đi vừa bò dọc theo dãy nhà, khoảng cách, cách nhà chừng 30 mét. Quan sát trong dãy nhà không thấy bóng người, nhưng nhìn xung quanh chứng tỏ là có người ở. Các hàng rau lên xanh Cò hoang ít mọc Tiếp đến Tiếp tục tiến về phía trước Đã nhìn thấy gà vịt quanh nhà Hơn 20 phút sau Hai tổ tập kết lại vị trí quy định Chúng tôi đếm có trên 30 nóc nhà Có nhiều nóc nhà mới dựng Lá lập phía trên còn chưa khô Điều hơi lạ Là không thấy bóng người Nhưng qua xem xét là chắc chắn có người ở Tôi bàn với Khang Tìm một vị trí an toàn Ẩn nấp và quan sát Khoảng 3 giờ chiều Bỗng nghe tiếng nói Tiếng chân người đi về phía khu nhà Qua các lùm cây thưa hiện ra Hơn 50 đứa Cả nam và nữ Nữ chừng 10 đứa Nam mặc áo đen quần cộc Đầu quấn khăn khà ma Nữ áo đen quấn xà rông Tất cả đều có súng Đủ các loại Nằm lại một lúc chúng tôi rút về qua báo cáo kết quả của đơn vị trinh sát, tiểu đoàn bộ triệu tập các ban chỉ huy đại đội gồm C1, C2, C3, C hỏa lực và các đơn vị trực thuộc họp gấp, bàn phương án tác chiến. Tôi cũng dự cuộc họp đó. Sau một hồi đưa ra ý kiến, tiểu đoàn trưởng quyết định đề ra hai phương án. Một, xây dựng phương án chờ giặc đến để đánh. Phương án này ta chủ động toàn bộ. Thời gian sử dụng phương án này trong vòng một tuần Nếu chúng không dẫn xác tới Sẽ thực hiện phương án 2 Phương án 2 Đơn vị tổ chức đánh vào xào huyệt của chúng Phương án này hiệu quả là không cao Vì rừng thì rộng Địch có thể thay đổi chỗ ở liên tục Hoặc khi ta tấn công Chúng vừa phòng ngự chống cự Vừa rút sâu vào trong rừng Khi tiểu đoàn trưởng đề ra hai phương án Cuộc họp lại tiếp tục Bàn kế hoạch cụ thể cho từng phương án với phương án 1, ba đại đội hình thành thế gọng kìm, C1 nằm giữa, 
cách tiểu đoàn bộ 100 m là mũi chính diện. C2 cánh trái, C3 cánh phải. Mũi C cách tiểu đoàn bộ chừng 200 m. Khi địch đến gần, mũi chính diện nổ súng tiến công. Nghe tiếng súng, hai C từ hai phía sẽ đánh ập vào khóa đuôi tiêu diệt bọn chúng. Nếu như địch thay đổi hướng đi, đi vào C2 hoặc C3, C đó sẽ là mũi chính diện. Nhiệm vụ của đại đội đó phải kìm chân địch. Hai đại đội đánh vận động, làm sao phải tạo được thế gọng kìm, siết chúng lại mà tiêu diệt. Trung đội trinh sát, trung đội công binh trực tiếp dưới sự điều động của tiểu đoàn trưởng. Riêng đại đội hỏa lực tăng cường chia đều cho ba đại đội. Với phương án 2, giao ban tham mưu tác chiến xây dựng kế hoạch, tổ chức họp sau. Lệnh của ban chỉ huy tiểu đoàn, ngay chiều hôm nay, các đại đội di chuyển quân theo kế hoạch. Các đơn vị theo kế hoạch thực hiện Hậu cần, vận tải, y tế, lo đạn dược, thuốc men Những đơn vị chiến đấu lo hầm hào, công sự, kiểm tra vũ khí, cơ số đạn Chờ 4 ngày cũng không thấy động tĩnh gì Lính ta có phần lơ là trong canh gác May sao buổi trưa hôm ấy Có một tay ở đại đội 3 Do ăn bậy bạ gì đó phải đi vệ sinh Ngồi trong lùm cây nhìn ra phía trước Thấy bọn Pol Pot đang bỏ tới Hoàng quá Vừa sách quần chạy Vừa la toáng lên Pol Pot Pol Pot Tiếp theo tiếng la Là tiếng súng đủ các loại Của Pol Pot bắn vào Do đã chuẩn bị công sự đầy đủ Lính ta kịp thời ứng chiến Bọn giặc chuẩn bị rất kỹ càng Chúng đoán buổi trưa Thường ta mất cảnh giác Và chọn thời điểm đó để tấn công Vũ khí chúng sử dụng cũng đa dạng Có cả hỏa lực B40, B41, Đại Liên 60 Đội hình chúng tấn công cũng chia làm 3 mũi Cũng chính là 3 mũi ta đã bố trí 3 đại đội Kế hoạch tác chiến của ta không tính đến phương án này của địch Mà ta chỉ tính đến phương án Chúng chỉ đánh một mũi chính diện vào tiểu đoàn bộ Khi đại đội 1 vận động lên theo kế hoạch Gặp ngay mũi tấn công của chúng Súng đạn nổ vang Cả hai bên cánh trái, cánh phải Súng cũng bắt đầu nổ Toàn tuyến rền vang tiếng súng các loại Trước tình hình đó Tiểu đoàn trưởng điện Tiểu đoàn trưởng điện đàm cho các đại đội Tùy cơ ứng biến Tự thân vận động Nhưng phải giữ cho được chốt Không được để địch tiến vào sâu Không trông chờ vào đơn vị bạn Kế hoạch đánh gọng kìm Khóa đuôi của ta không thành Ý đồ của địch là kéo giãn quân ta ra hai phía Mỗi chính diện chúng trực tiếp Đánh vào tiểu đoàn bộ cũng là mũi bố trí của C1 Mục đích của chúng là nhằm tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn bộ Vũ khí chúng trang bị cho mũi này khá mạnh Khi đại đội 1 vận động lên Gặp ngay khẩu đại liên 60 của chúng quét Làm ta hy sinh liền một chiến sĩ Hai bị thương Dưới làn đạn M60 cùng B40, B41 Của địch bắn hỗ trợ Quân ta không tiến được Mà phải lui dần về công sự cũng ngay lúc đó, khẩu 12 ly 7 của ta được tiểu đoàn tăng cường lên vị trí của C1. Khẩu 12 ly 7 cứ nhè vào khẩu M60 của chúng mà khạc đạn. Chưa đầy một phút, tiếng M60 im bặt. Khi không nghe tiếng súng M60 của địch, toàn bộ đại đội 1 hồ sung phong tiến lên. Bọn địch mất ổ hỏa lực, chúng vừa bắn trả vừa tháo chạy. Truy kích chúng hơn nửa cây số, lính ta dừng lại. Vì toàn là cây rừng lúp xúp Khi cánh chính của chúng thất thủ Hai cánh phụ hai bên của chúng Cũng yếu thế Quân ta thừa thắng tràn lên Những tiếng hô Lớp đai lơn Kèm theo tiếng súng vang rền Làm cho chúng chạy toán loạn vào rừng Kết quả trận đánh Ta hy sinh hai Bị thương ba Bọn địch bị ta tiêu diệt tại chỗ hơn chục tên Bắt sống hơn hai mươi tên Lý do một số tên đầu hàng Một số tên bị thương không chạy được Trong đó có bốn nữ Trận này ta thắng áp đảo chúng Mặc dù lúc đầu ta bị động Với lực lượng và vũ khí của ta hơn hẳn chúng Lại được chuẩn bị công sự đầy đủ Nên chỉ trong vòng 15 phút Chúng nhanh chóng bị ta đánh bật ra ngoài Và bị ta truy kích Nhưng qua trận này Ta cũng rút kinh nghiệm Về việc chủ quan của đơn vị khi chờ địch đến Khi khai thác, 
Qua lời khai của bọn tù binh Lực lượng chúng tập kết Móc nối từ các tàn quân Ở tỉnh Savay riêng Tỉnh Kandan Tỉnh Preveng Tất cả được trên 100 đứa Sống chủ yếu lẩn trốn ở trong dân Vũ khí của chúng Được đưa từ hướng công bông thom về Trước nửa tháng khi đánh vào đây Chúng tập kết ở cuối huyện Mê Sang Giáp biên giới ta Mục đích của chúng là đánh bất ngờ Tiêu diệt tiểu đoàn bộ Và các đơn vị trực thuộc Để gây tiếng vang Sau đó dễ dàng lôi kéo Những người đã bỏ hàng ngũ của Pol Pot Quay lại chống phá Việt Nam Và chính quyền non trẻ của bạn Chúng tôi hỏi tù binh Pol Pot Đã giải phóng đất nước rồi Sao các anh không quay về làm ăn lương thiện Mà lại cầm súng theo Pot làm gì Họ trả lời Thứ nhất Trước đây họ được Pol Pot yêu ái Mặc sức muốn chém giết ai tùy thích Được ăn ngon không phải lao động Thứ hai Ông Ca là người trong tổ chức Nói rằng Việt Nam sang đây chiếm đất nước Campuchia Và đồng hóa dân tộc Khmer Thứ ba Gia đình họ hàng Có người đi lính cho Pol Pot và chết trận Họ phải trả thù Thật là oan oan tường báo Lại nói đến Người báo cho tôi biết tên là John 28 tuổi Khi xong trận đánh Tôi la cà đến nhà anh nhiều lần Được anh cho biết Năm 1976 Gia đình anh ở đây Anh làm nghề lục cơ ru Tức thầy giáo Một ngày có lệnh của ông ca Bắt gia đình anh Có cha, mẹ, vợ Cùng một đứa con trai 3 tuổi Đi khỏi phum Đến bây giờ cũng không thấy ai quay về Riêng anh Chúng cho vào trại lính Rồi đưa vào đơn vị vận tải Sở dĩ anh biết thông tin trên Là do một người được anh cứu sống Vào tháng 8 năm 1978 Bộ đội Việt Nam truy kích bọn Pol Pot Qua bên kia biên giới Thuộc tỉnh Sở Vây Riêng Thằng này bị trúng đạn vào chân Không chạy được Đang trong lúc hỗn loạn Mạnh ai người đó chạy Nghe tiếng kêu thảm thiết của nó Anh không đành lòng Liền sốc nó lên vai Chạy bạt mạng vào rừng Vào rừng rồi lạc trong rừng Nó lên cơn sốt anh phải vừa kiếm thức ăn Vừa cõng nó suốt mấy ngày Mới ra được khu rừng Nó biết ơn và quý anh lắm Khi bộ đội ta đánh sang Campuchia Đầu năm 1979 Lợi dụng lúc hỗn loạn Anh đã chạy về đây Mong mỏi mấy năm nay Người thân sẽ quay về Mà giờ này vẫn chưa thấy ai Có lẽ đã bị bọn tụi pốt Giết hết rồi Đang trong đêm buồn bã Nhớ cha mẹ, vợ con thì nó mò đến Trong người cầm theo lít rượu trắng Và vài con cá khô Anh hỏi Làm sao mày biết tao ở đây Nó nói Lúc bị thương Khi anh cõng nó trên vai Nó hỏi anh quê ở đâu Anh cho biết là anh ở đây Và bây giờ nó tìm về đây Xong vài câu chào hỏi Nó bày ra nhậu Đầu tiên cứ nghĩ Chắc nó về đây tìm anh Rồi xin lập nghiệp Ai rè nó cho biết sau khi bộ đội Việt Nam đánh vào Đơn vị nó tan rã Mạnh ai người đấy chạy Và nó cũng thế Giờ đây nó đã đầu quân trở lại cho Pol Pot Nghe nó nói với vẻ hồ hởi Phấn khởi Anh nghĩ thằng này chắc không khuyên được đâu Đã hết thuốc chữa rồi Chờ cho nó ngà ngà Bằng những câu nói khích Cứ thế không đánh mà khai Khi nắm lại tình hình Anh chủ động gặp tôi Báo cho tôi biết Tôi hỏi là anh John Sao anh cũng từng tham gia lính bột bốt Mà anh lại ghét nó thế Anh chừng mắt Lòng đầy căm hận Bọn bột bốt phá tan nát gia đình tôi Diệt trùng dân tộc tôi Anh cứ đi hết phun này Có gia đình nào không mất người thân Tôi là người lính bắt buộc cầm súng Giết người thân Giết dân tộc mình Cảm ơn bộ đội Việt Nam Đã cứu giúp dân tộc Khmer Nếu chậm vài năm nữa Đất nước Chùa Tháp với quần thể Angkor Wat hùng vĩ sẽ bị xóa sổ Sau trận đánh đó, tôi được ban chỉ huy tiểu đoàn đề nghị lên trên tặng thưởng Vì có thành tích trong binh địch vận, góp phần làm nên chiến thắng của đơn vị Lúc đó tôi chẳng để ý đến việc này và cũng chẳng thấy phần thưởng nào Với luận điệu xuyên tạc của tập đoàn phản động Pol Pot và những kẻ đứng sau ủng hộ cho chế độ Pol Pot Việt Nam xâm lược Campuchia Việt Nam đồng hóa dân tộc Khmer 
Trước tình hình đó, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Khmer đã mời các đoàn của quốc tế đến đất nước Chùa Tháp chứng kiến hư thực. Qua thực tế mắt thấy tai nghe, những gì mà chế độ Pol Pot để lại, những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã lên án mạnh mẽ chế độ diệt chủng của bọn Pol Pot. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị các nước ủng hộ lương thực, thực phẩm, cứu đói cho nhân dân Campuchia, khắc phục hậu quả của chế độ diệt chủng. Lợi dụng cơ hội đó, một số nước đứng đầu là Trung Quốc, Mỹ đã viện trợ vũ khí, lương thực cho lực lượng bọn Pol Pot nằm dọc biên giới Campuchia, Thái Lan. Đất nước Campuchia tan hoang trong những năm Pol Pot cầm quyền. Chúng thực hiện chính sách công xã như người thầy của chúng từng thực hiện trong cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 đến 1976 làm đảo lộn cả xã hội. Chúng đưa hết tầng lớp trí thức dân thị thành xuống nông thôn gọi là cải tạo gột rửa tư tưởng tư sản, tiểu tư sản. Một xã hội không mua bán, trao đổi vật chất, không trường học, không bệnh viện. Cái gì cũng chung. Chúng muốn đưa đất nước đã từng có nền văn minh ăn cò, rực rỡ, quay về thời kỳ sơ khai của nhân loại. Những thằng điên lãnh đạo đất nước. Nạn đói của dân tộc Khmer sau ngày giải phóng vẫn chưa được khắc phục. Bọn Pot nhờ vào hàng viện trợ của các nước thủ địch với Việt Nam mà chủ yếu là Mỹ và Trung Quốc. Chúng cũng lợi dụng lúc người dân khó khăn về mọi mặt. Chúng dùng mọi thủ đoạn để mua chuộc người dân Campuchia chống lại dân tộc mình. Chúng cho người của chúng trà trộn vào trong dân, tuyên truyền, kích động, chống lại bộ đội Việt Nam. Về mặt quân sự, chúng tổ chức lại lực lượng lên đến hàng sư đoàn. Chúng kêu gọi những người đã bỏ hàng ngũ của chúng quay trở lại đơn vị cũ để chống phá lại chính quyền mới của mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia. Trước tình hình đó, ta có chủ trương bộ đội ta kết hợp với lực lượng chính quyền của bạn phải gần dân, bám dân. Một là nắm được tình hình của dân, hai là chống lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, nói sai sự thật về quân tình nguyện Việt Nam và chính quyền mới của Heng Songrin. Mặt khác, Ta tăng cường các đoàn chuyên gia sang Campuchia hướng dẫn về quân sự, về công nghiệp, về canh tác nông nghiệp, vân vân, Nhằm nhanh chóng đưa đất bạn khỏi tình trạng lạc hậu, đói nghèo, nhanh chóng khắc phục hậu quả, tàn phá nặng nề của chế độ Pol Pot.